மெகா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் பெண்கள் டாட் காமில் மருத்துவ நாடி செக்மெண்ட்டில் இன்றைக்கி நம்ம ஆர்த்ரைட்டிஸை முடக்குவாதம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னா ஜென்ரலாக நம்ம ஏதோ ஒரு ஜாயிண்ட்டை வந்து சுத்தமாக யூஸ் பண்ணவே முடியல அல்லது யூஸ் பண்ணும்போது லைட்டாக வலி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பொதுவாக ஆர்த்ரைட்டிஸ்னு சொல்கிறது உண்டு பட் இதில் எந்த கிளாஸாக இருந்தாலும் நம்ம எல்லோரும் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த வழி தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு மாத்திரை போடுறோம் ஏன்னா இந்த முட்டி வலி இருக்கிறவங்களாகட்டும் அல்லது கழுத்து வலி இருக்கிறவங்களாகட்டும் இடுப்பு வலி இருக்கிறவங்களாகட்டும் நம்ம கேட்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நான் ரெண்டு வருஷமாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறேன் டாக்டர் எனக்கு சரியாகலாம் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தா வெறும் பெயின் கில்லர் ஸோ ஒரு வலி வந்து எதனால் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத பார்க்காம அதற்கான வழி மாத்திரைகள் மட்டும் போட்டுகிட்டே இருந்தோம்னா வழி தான் நமக்கு வந்து தெரியாமல் இருக்குமே ஒழிய உள்ளே இருக்கக்கூடிய நோய் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டே தான் போகும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வயசாகிறதுனால முப்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு வயசில் அவங்களுக்கு வந்து ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதாவது எலும்பு வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருந்தது சின்ன வயசுலேருந்து வளர வளர எலும்பு வந்து ஃபார்ம் ஆகும் முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசுக்கு அப்புறமா தேய்மானம் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி தேய்மானம் ஆகும்போது ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் நம்ம சொல்கிறோம் எலும்பு தேய்மானத்தை ஸோ அப்படி இந்த ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்னால் வழி இருக்குது அப்படின்னா அதற்கான உணவு முறைகளையும் அதற்கான மருத்துவ முறைகளையும் நம்ம மேற்கொண்டால் தான் இது நிரந்தரமாக தீர்வாகும் இப்போது இந்த வயதாவதுனால ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்னால் எலும்பு தேய்மானம் ஆகுது அப்படின்னா உணவில் அவங்க வெள்ளை சர்க்கரை டோட்டலாக கட் பண்ணும் ஏன்னா ஒயிட் சுகர் வந்து பாலிஷ் போடுறதுக்காக அவங்க யூஸ் பண்ணுற கெமிக்கல்ஸ் வந்து நம்ம உட உடம்புல இருக்கக்கூடிய போன்ஸை வந்து தேய்மானம் ஆக வைக்கிது அப்படின்னு சொல்லி ரிசர்ச்சில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதனால் அந்த காலத்திலேருந்தே திருப்பியெல்லாம் அந்த காலத்துக்கு போனால் தான் நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது இதுலேருந்து தெரியுது அதாவது கருப்பட்டி பணவெல்லம் தேன் இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரல் சுகராக யூஸ் பண்ணால் ப்ராப்ளம் கிடையாது வெள்ளை சர்க்கரை வந்து நிறையா போடுறவங்க போட்டு சாப்பிட்றவங்க ஸ்வீட்ஸ் நிறைய சாப்பிடும்போது அந்த வெள்ளை சர்க்கரை வந்து உள்ளே போகிறதுனால எலும்பு தேய்மானம் அதிகமாகுது அடுத்து வந்து தண்ணி சரியாக குடிக்கல அப்படின்னா கூட எலும்பு தேய்மானம் ஆகலாம் எப்படி தண்ணி சரியாக குடிக்கலாம் எலும்பு தேய்மானம் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா எலும்புக்கு நடுவில் வந்து சைனவில் ஃப்ளூயிட்னு ஒரு திரவம் இருக்கும் அந்த திரவம் வந்து தண்ணி சரியாக குடிக்காமல் இருந்தோம் அப்படின்னா உடம்புல வந்து தண்ணி பத்தில அப்படிங்கும்போது அந்த சைனவல் ஃப்ளூயிட் வந்து குறைஞ்சி ட்ரெயின் ஆகிட்டே போகும் வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகி அந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காற்று போய் அங்கே ஃபில் ஆகிடும் ஸோ அப்போ காற்று போகும்போது அங்கே வலியும் வேதனையும் இன்னும் ஜாஸ்தியாகும் சித்த மருத்துவத்தில் எந்த டைப் ஆஃப் ஆர்த்தட்டிஸாக இருந்தாலும் கீழ் வாதம்னு சொல்கிறோம் கீழ்னால் ஜாயிண்ட்டு வாதம்னா கேஸ் எப்படி ஜாயிண்ட்டுக்குள்ளே போய் வாதம் தங்குது ஜாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய சைனவில் ஃப்ளூயிட் வந்து குறையிறதுனால அந்த ஃப்ளூயிட் இருக்கிற இடத்துல இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த புக்கை நம்ம இந்த டேபிள்லேருந்து எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து ஃபில் ஆகிறது காற்று அந்த மாதிரி நம்ம போன்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளூயிட் வந்து ட்ரெயின் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல போய் காற்று பூந்துக்குது அதனால தான் கீழ் வாயு வாயுனா காற்று போய் ஜாயிண்ட்டுக்குள்ளே போய் பூந்துக்கிட்டு வலியும் வேதனையும் ஏற்படுத்துது ஸோ அப்படிங்கிறதுனால எந்த வகையான ஆர்த்ரைட்டிஸாக இருந்தாலும் கிழங்கு வகைகள் அவாய்ட் பண்ணும் அதுலேயும் குறிப்பாக ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் எலும்பு தேய்மானத்தினால உண்டாகக்கூடிய வலி வேதனையில் உருளைக்கிழங்கு வாழைக்காய் சேனக்கிழங்கு இது எல்லாத்தையும் வந்து டோட்டலாக கட் பண்ணும் அடுத்தது கேல்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கணும் சப்ளிமெண்ட்ஸ்னால் உடனே மாத்திரை அப்படின்னா இல்லை நிறைய பேருக்கு மாத்திரைகள் சாப்பிட்றாங்க கேல்சியம் மாத்திரை சப்ளிமெண்ட்டாக அப்படின்னா அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கிட்னி ஸ்டோன் வர்றதா நான் ஜாஸ்தியாக பார்த்துருக்கேன் ஸோ நேச்சுரலான கேல்சியம் தான் நம்ம உடம்பு வந்து அப்சர்வ் பண்ணி போன்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகும் நம்ம பிரெயினுக்கு அது கேல்சியம்னு தெரியும் நீங்கள் மாத்திரைகளாக சாப்பிட்டிங்கன்னா அது வந்து சிந்தட்டிக் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு வந்து என்னென்னே தெரியாமல் கிட்னிக்கு அனுப்பிச்சி விட்ரும் கிட்னியில் போய் ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இயற்கையே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பார்த்தா எல்லாமே மாத்திரையே படைச்சிருப்பாங்க கடவுளும் சரி ஸோ எந்தெந்த ஃபுட்டு ஃபார்மேட்டில் தான் நம்ம உடம்பு வந்து வயிறு வந்து ஜீர்ணிச்சு அதை வந்து எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கணுமோ அங்கே சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் எவ்வளவோ உணவு வகைகளாகட்டும் பழ வகைகளாகட்டும் கீரை வகைகளாகட்டும் நட்சல் சீட்ஸ் இது எல்லாருமே வந்து நமக்கு இயற்கையாக ஒரு வரப்பிரசாதமாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுலேயே வந்து அருமையான கால்சியம் எல்லாமே இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு மில்லட்ஸ் நீங்கள் சாப்பிட்றவங்களாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா திணையில் வந்து அதிகமான கால்சியம் இருக்குது திணைனா என்னென்னு ஒரு சிலர்லாம் கேட்குறாங்க ஸோ இந்த ஜென்ரேஷனில் மில்லட்ஸ் கூட தெரியாமல் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது புரிய வைக்கிறதுக்காக இந்த பறவைகள்லாம் சாப்பிடும்ல திணை அப்படின்னா ஓ அதுவோ அப்படிங்கிறாங்க ஸோ மில்லட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த திணையில் தான் வந்து
அகெயின் வேறு எதில் கேல்சியம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரக்கோலி கேபேஜ் காலிஃப்ளவர் இதெல்லாமே குருசிஃபரஸ் வெஜிடபிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் காய்ட்ரோஜெனிக் ஃபுட்ஸ்னு சொல்லுவோம் இதில் அதிகமான கேல்சியம் இருந்தாலும் தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க இதெல்லாம் எடுத்துக்கூடாது ஏன்னா நம்ம அயோடின் அப்சார்ப்ஷனை வந்து தடுக்குது அப்போ தைராய்டு ப்ராப்ளம் வந்துடும் ஸோ அதனால் தைராய்டு ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னா எலும்பு தேய்மானம் இருக்கிறவங்க கால்சியம் கம்மியாக இருக்கிறவங்க தாராளமாக இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து மில்க் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து பாலில் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் கால்சியம் இருக்குது ஸோ அதை தொடர்ந்து சீஸு கேர்டு இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து கால்சியம் இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது ஸ்கின் டிசீஸ் இல்லை அப்படின்னா சோளம் எடுத்துக்கலாம் கார்னில் வந்து அதிகப்படியான கால்சியம் இருக்குது போன்ஸ்க்கெலாம் நல்லது அப்படிங்கிறது ஒரு சர்ச்சரி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இத்தனை வகையான விஷயங்கள் தவிர நேச்சுரலான ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து ஓனவில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஏன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் இருந்துச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த போன்ஸ்க்கு தேவையான வலுவழுப்பு சக்தி கிடைக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மெனோபாஸ் உமன்ஸ்க்கு புரி குறிப்பாக நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஐம்பத்தஞ்சு வயசுக்கு அப்புறம் எப்போ மாதவிட நிற்கிதோ அப்போருந்து தான் இந்த முட்டி வலி ஜாஸ்தியாக நம்ம அந்த பெண்கள் இந்த வயதினர்களுக்கு தான் ஜாஸ்தியாக பார்க்க முடியுது காரணம் வந்து மெனோபாஸ் வர வரைக்கும் முட்டையோட வளர்ச்சி இருக்கிறதுனால முட்டையோட ஸ்டாக் இருக்கிறதுனால எக்கு வளர்ந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து பெண்களுக்கு போன்ஸை வந்து ஸ்ட்ரென்தண்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு சைனோவிட் ஃப்ளூயிடை வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் பட் மெனோபாஸ்க்கு அப்புறம் ஈஸ்ட்ரோஜன் இல்லாதனால எலும்பு தேமானம் ரொம்ப அதிகமாகும் ஸோ இந்த கண்டிஷனில் இருக்கிறவங்க நேச்சுரல் ஈஸ்ட்ரோஜன் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அகெயின் கருப்பு எள்ளுரண்டை அதுக்கப்புறம் நல்லெண்ணெய் இதெல்லாம் வந்து உணவில் சேர்க்கும் போதும் இயற்கையாக ஈஸ்ட்ரோஜன் இருக்கிறதுனால அவங்களோட எலும்பு தேமானம் ஆகாமல் பார்த்துக்க முடியும் மூலிகையில் அவங்களுக்கு வந்து வசம்பு ஜென்ரலாக வசம்பாகட்டும் அல்லது அதிமதுரம் ஆகட்டும் இது ரெண்டுலேயுமே வந்து நேச்சுரல் ஈஸ்ட்ரோஜன் இருக்கிறதுனால லைட்டாக வறுத்துட்டு பொடி பண்ணி வச்சுட்டு அது தேனில் கலந்து சாப்பிட்டு வந்தாங்கனாலே அவங்களோட ஜாயின்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து நல்லது உணவில் வந்து பிரண்டை எடுத்துக்கிட்டாலுமே அதில் அதிகப்படியான கால்சியம் இருக்குது ஸோ பிரண்டை துவையில் அதாவது பார்த்திங்கன்னா கட்டு கட்டாக க்யூபிக்கலாக இருக்கும் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் ஸ்டெம் இருக்கும் ஸோ அது வந்து கட் கட்டாக இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் லைட்டாக எடுத்து துவையல் மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கனாலும் அதுலேயும் வந்து உங்களோட முட்டி வந்து ஸ்ட்ரென்தண்டாக இருக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஏஜ் ரிலேட்டடாக வயசாகிறதுனால எலும்பு தேய்மானத்தினால உண்டாகக்கூடிய ஆர்த்ரைட்டிஸுக்கு மெனோபாஸ்னால ஈஸ்ட்ரோஜன் குறையிறதுனால ஆஸ்ட்ரியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஏற்பட்டு அதனால் வந்த வலிக்கு இது எல்லாமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அடுத்தது கவுட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் ரத்தத்தில் வந்து யூரிக் ஆசிட் வந்து அதிகமாகும் போது அது போய் நம்மளோட ஜாயிண்ட்டில் போய் தங்கி வலியும் வேதனையும் கொடுக்குது அதுக்கு போயிட்டு நம்ம இதெல்லாம் சாப்பிட்டோம்னா ஒர்க் அவுட் ஆகாது அதிகப்படியான யூரிக் ஆசிட் நம்ம உடம்பு விட்டு வெளியே வரணும் அப்படின்னா கொஞ்சமாவது உடல் உழைப்பில் வேர்வை வர மாதிரி வேலை செய்யணும் இல்லை நான் வந்து ஒயிட் கலர் ஜாப் தான் எனக்கு எந்த விதமான வேலை செய்கிறதுக்கும் வழியே இல்லை அப்படிங்கிறவங்க வாரம் ஒரு தடவையாவது ஸ்டீம் எடுக்கணும் அதாவது நீராவி குளியல் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ப்ராசஸ் மூலமாக நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய யூரிக் ஆசிட்லாம் வேர்வை வழியாக வெளியே வரும் அடுத்தது யூரின் வழியாக வெளியே வர வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா சித்த மருத்துவத்தில் நீர்மொழி கஷாயம் நீர்மொழி நெருஞ்சில் மொழிலாம் போட்டு செய்யக்கூடிய இந்த மருத்துவ பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து ஒரு பவுடர் போட்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி ஒரு கிளாஸாக கொதிக்க வச்சு வடித்து குடித்தோம்னாவே அந்த அதிகப்படியான யூரிக் ஆசிட் வந்து நம்ம யூரின்லேயே வெளியாயிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த யூரிக் ஆசிட் வந்து அதிகமாகி கவுட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் வரவங்களுக்கு பொதுவாக வழி எங்கே ஆரம்பிக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா கால் கட்ட வரல ஸோ கால் கட்ட வரலில் தான் வந்து அந்த யூரிக் ஆசிட் தங்க ஆரம்பிக்குது ஏன்னா நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஹார்ட்லேருந்து அவையாக இருக்கக்கூடியது கால் தான் ஸோ அப்போ அங்கே கால் கட்ட வரலேருந்து சரி பண்ணால் முட்டுட்டோம் அப்படின்னா கொலுசு போடுறோம் இல்லையா அந்த ஆங்கிளில் வலி வர ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் முட்டி அப்படியே மேலே வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த யூரிக் ஆசிட் வந்து நம்ம இனிஷியலாகவே கிளியர் பண்ணல அப்படின்னா அது கிறிஸ்டல்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி பிளேக்னு ஒரு கண்டிஷனில் ரொம்பவே வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுற அளவுக்கு போயிடும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொமட்டார் ஆர்த்ரைட்டிஸ் அது ஆரிய ஃபேக்டர் பாசிட்டிவ்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் ஆர்த்ரைட்டிஸ் வந்து நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தப்பாக செயல்படுறதுனால அவங்களுக்கு வந்து பிரெயின் வந்து தன்னுடைய சொந்த ஜாயிண்ட் செல்ஸை வந்து ஒரு எதிரி நினச்சி அழிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஜாயிண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறிப்பாக குட்டி குட்டி ஜாயிண்ட்லாம் கூட அஃபெக்ட் ஆகும் காலில் சொன்னால் கை நீட்டி மடக்க முடியாது ஒரு காஃபி எடுத்து குடிக்கவே அரை மணி நேரம் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க உட்காந்து வந்துருக்கேன் முக்கால்
இதில் யூரிக் ஆசிட் அதிகமாக கவுட் ஆர்த்ரைட்டிஸா அதனால் வலி இருக்கா அல்லது எலும்பு தேமானத்தினால வலி இருக்கா அல்லது ஆரிய ஃபேக்டர் பாசிட்டிவாக நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் தப்பாக செயல்படுறதுனால வலி இருக்கா அல்லது தைராய்டில் வந்து கால்சிட்டோடன் ப்ராப்பராக இல்லாமல் கால்சியம் வந்து ஸ்ட்ரென்த்தாக இல்லையா போன் ஸ்ட்ரென்த்தாக இல்லையா அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் பார்க்காம இதில் எந்த டைப் ஆஃப் ஆர்த்ரைட்டிஸாக இருந்தாலும் வெறுமன வழி மாத்திரை இதுக்கும் வழி மாத்திரை அதுக்கும் வழி மாத்திரை அப்படின்னு போடும்போது உள்ள இருக்கக்கூடிய நோய் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும்போது முட்டி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது தான் ஒரே வழி அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துடுறாங்க இந்த ஜென்ரேஷன் எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல விடு இது வர்றத வர்றப்ப பார்த்துக்கலாம் வர்றப்ப பார்த்துக்கலாங்கிறாங்க வந்ததுக்கப்புறமும் அதற்கான மாத்திரை அதான் மாத்திரதுக்கே மாத்திரதுக்கேன்னு போட ஆரம்பிக்கிறாங்க அதாவது வழி மாத்திரை வழி மாத்திரை போட்டு ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேஜில் ரொம்ப வழியாக இருக்குது நாளைக்கே நான் வேலைக்கு போகணும் இம்மிடியட்டாக நான் ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்லி அதுக்கான அறுவை சிகிச்சைக்கு போயிடுறாங்க ஸோ அப்படி நம்ம பண்ணோம் அப்படி பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல வந்து எந்த ஆர்கனமே வந்து மிஞ்சாது ஸோ எப்போவுமே ஒரு வழி வந்துருச்சு அப்படின்னா அதற்கான மூல காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி அதை நம்ம ட்ரீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லைஃப் லாங் எந்த பிரச்சனையும் வராது அதுதான் வந்து சித்த மருத்துவத்தில் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அதுத்தனிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பு செய்யணும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ யூரிக் ஆசிட் அதிகமாக இருந்தால் டயபெட்டிக்ஸ் கொடுத்து அதை க்ளீன் பண்ணும் ஆஸ்டோத்ரேட்டிஸில் எலும்பு தேமானமாக போன்ஸை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி சயனவல் ஃப்ளூட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான ஹேர்பல் சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ரூட் காஸ் நம்ம ட்ரீட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இந்த ஆர்த்ரைட்டிஸை வந்து நம்ம மீண்டு வர முடியும் ஸோ இந்த எபிசோடில் நம்ம ஆர்த்ரைட்டிஸ் உண்டாவதற்கான காரணங்கள் எந்த டைப் ஆஃப் ஆர்த்ரைட்டிஸ் எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் உங்கள் எல்லாரையுமே வேறு ஒரு முக்கியமான டாப்பிக்கோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வ